Привет, меня зовут Обладает, также известен как Евгений Чеботков, и вы смотрите Тостер. Как Обладает, я, кстати, в очень узких кругах известен. Три лучшие песни всех времен. Это Фрэнк Синатра «Take me to the moon». Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Это Джару, Нью-Йорк. И это Ферас Шатохин, тетя. Тотя, 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 папина сестра. Когда альбом? Когда альбом? А, слушай, смех смехом, но мы, мы пишем, мы записываем вообще. Раз... Я все время что-то записываю. А, мне очень нравится, то есть я очень кайфую в разные. Мы записали альбом «Ритма колбасы» с Рослом Чевдаровым. А, можете это найти, послушать. Почему бы нет? А, в «Ритме колбасы» так и называется. А, но сейчас мы, мы делаем разные там эксперименты. Мне нравится, у нас своя уютная маленькая студия очень приличным звуком, и мы, короче, ее записываем. Поэтому он в любой момент, он будет, он будет неожиданно. Все будут об этом только и говорить. Ты слышал, он обладает, но... Нет, я очень, я очень хочу, и... Ладно, мне так не нравится неймдропинг, и поэтому я просто не буду ничего не говорить. Или сказать. Ладно, скажу. Ты умеешь вытаскивать из человека. Ты хорош, как ты, черт возьми, все из меня выудил. Мы недавно, я познакомился с одним выдающимся хип-хоп деятелем, с которым мы сейчас сделаем совместный проект, И он, ну, глубоко мною уважаемый человек. И не могу, конечно, раскрывать его имени просто так. Скажу лишь, что его, его имя заканчивается на Аста. Аста. Вначале еще буква. Вот. Но я ничего не говорю вам. Три фита твоей мечты. А, так, три фита моей мечты. Это сквозь баб. Я просто обожаю Марата вообще. У нас был с ним разговор, я ему предлагал... Я говорю, чувак, если, если кайф, я бесплатно на твоих концертах хочу быть твоим бэк МС. Ну просто, когда вот, типа, совпадают графики, я, я буду твоим бэк МС. И он такой, да, бро, конечно, бро, да, окей, бро, окей, окей, бро. Ну потому что для меня это супер, весь, весь весело и круто. И в итоге что-то мы туда-сюда и... И сейчас, сейчас он мне даже не отвечает. Я ему пишу, он даже не читает мои сообщения в телеге. Я вообще, я такой... Но я ему все прощаю, потому что это Пуси Султан. Я пришел, чтобы показать ей, кто такой Пуси Султан. Йо, если ты это видишь, Марат, ну ты проверь телеграм по-братски. Ты че? Я не буду больше навязываться, окей? Просто по-человечески. Сквозь баб, значит... Номер два — это, блин, я так кайфанул. Я был, честно сказать, круто, когда ты в чем-то признаешь, что ты заблуждался и ошибался. Когда ты думал, что одно, оно вот так, а потом разочаровываешься в своих убеждениях и думаешь, а почему я думал то хуже? На самом деле все круче. Я недавно, я не говорю, что я думал плохо о нем, но я думал так, ну это же вот это. А, Гриша Ляхов, Оджи Будда, одно и то же имя. Какой он невероятный артист. Он очень хороший. Мы, короче, Оджи Буда вообще безумный респект. Вообще, я сильно проникся. Мне очень понравилось. Поэтому я скажу Оджи Буда э, сквозь баб. И я скажу еще, наверное, Девлин. Вот такая компания никогда в жизни в одном как будто не соберется в помещении. Но я просто, я очень люблю такой... Я не, я не фанат Грайма, но некоторые мне сильно нравятся, и, и Девлин — это здорово. Вот, Девлин — это супер. Последний трек, с которого кринжанул. Да, я как-то себя, знаешь, я себя отучил как в плане юмора, так и в плане треков, типа, ну, с чего-то кринжевать. Я такой, ого, и вот такое бывает. Я вот так больше такой, ого. 
ну, больше удивляюсь, типа, я такой, ничего себе. Любое творчество имеет место, и я думаю, что это, наверное, окей, для кого-то это круто. Но для меня лично, наверное, короче, есть, все, кто мне идут сейчас, приходят в голову, это из Томска, где прекрасный город Томск, где учился в университете, родина группы Заполк, вот, это там, соответственно, Лакимина, вот там очень много такого э, рэпа. Я, я не, не назову исполнителя, короче. Не, ну, про, не потому что из-за моральных каких-то ограничений, просто я не вспомню. Но мне иногда скидывают ребята там треки, вот типа наши томские чуваки. И вот, ну они именно с этой целью, конечно, скидывают. И там, там тип, он вот так э, перед, перед камерой вот так очень долго вытирал голову, потом, потом сидел такой, я! Yeah! Ты знаешь, я yeah, что-то там. Я такой, ну ладно, я даже уже не могу. <смех> Такое сильно. Хотя сам вообще один в один очень долго вот именно так увлекался. Так что ничего из себя тут строить. Эстета. Последний добавленный трек. City and Color. Это такой кантри вообще какой-то по звучанию. Песня, если кому-то интересно. Очень атмосферная музыка. Мне очень нравится City and Color. И трек. Причем я его просто я вспомнил. Он будет такого... Uh, the girl называется. Девчонка. Последний трек, который отправлял своей жене. Uh, я ей, честно сказать, трек особо не отправляю. Я ей включал какой-то трек недавно. Я ей какие-то мемы в основном отправляю. Мемы какие-то, видосы странные. А последний трек, который, который я ей включил, это был, наверное... А, да, это сегодня утром было. Э, я просто начал напевать это. И она такая, а что ты поешь? Я говорю, шел песня, был такой чувак. И он, он спел песню. И между нами холод собачий. Она говорит, я не знаю такую песню. Я говорю, ты чего? Это был вообще такой мем. Это все с этого кекали вообще сильно. Она говорит, не, я не знаю. И я ее включил. И она такая, почему между нами холод собачий? Я говорю, тоже ты это. И между нами... Трек, после которого ты начал сам писать рэп. Ох, слушай, ну, наверное, наверное, это было... Я помню, что я много слушал... Короче, я нас, Джей Зи, вот, Джарул. Ну, я как-то подсознательно... Мне всегда... Короче, если выбирать побережьем, я, конечно, с East Coast вообще, но по исполнителям, я как-то, не знаю, всегда они мне были понять, потому что вся вот эта блинг 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 цин 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 блинг блинг какой-то мне вот West Coast для меня всегда такой. Но я слушал, и я думал, это недосягаемо. Это делать рэп, вообще делать рэп. И это недосягаемо, это невозможно. То есть человек не может его делать. Если он не, не родился прямо во время перестрелки, и его, его матушка отбросила УЗИ, родила его и продолжила стрелять. Только тогда. Или параллельно стреляла. Или параллельно, но это ты уже легенда, да, должен быть сразу. Нет, Тупак в основном по детям сам стрелял. Я... Боже. Боже. Это же можно и не говорить, Жень, зачем? Ладно. А потом, я помню, я поступил на... И я вообще принципиально не слушал русский рэп. Ну, то есть, я, так, я такой был, ну, и спасибо большое, но я не буду, пожалуй. Я <смех> в школе, я вообще не слушал русский То есть, у меня вот вся там, грубо говоря, многоточие, для меня это вообще, ну, при всем уважении, как бы, и к поклонникам, и к группе, реально пустой звук. То есть, я вообще, ну, не знаю. И первый русский рэп, который я услышал, это был... Э, параллельно причем, был, был чувак, который мы с ним э, познакомились в Томске уже на первом курсе, там 2008 год, мы с ним познакомились, и он мне говорит, я обожаю рэп. Я такой, о, офигеть, я тоже обожаю рэп, как круто, мы оба обожаем рэп. И он такой, да, знаешь, кого я люблю? Я такой, ну-ка, и он такой, карандаша. Я говорю, кого? Who the fuck is that guy? И, и он, он просто как будто карандаш его родственник, то есть он, он просто все о нем знал, он включал вот треки. Я до сих пор пока карандаша не раскусил. Э, ну, стой, как слушатель. Леха, если ты это смотришь, ты до сих пор или нет? До сих пор на приколе. 
И потом я наткнул, я такой, карандаш, ну, интересный карандаш. И группа «Центр» была. «Центр», «Гуф», вот это все. И, и была. Я так рассказывал, как будто это какие-то... Но это правда история. И я помню, что вот прям механика, как это случилось. Была песня новогодняя у Гуфа. Местные дети любят играть в снежки. Многие уже умеют лепить снежную бабу. И мне одногруппник говорит, давай залетим, зачитаем рэп. А я говорю, какой, что, чего? И он говорит, да просто возьмем минус новогодний и зачитаем наш прикол. И мы взяли, и это был первый вообще бит, под который я прям такой сел, начал писать какой-то текст. Вот, ну, собственно, вот так началось. Лучший трек, чтобы настроиться на выступление. Nothing can stop me, I'm all way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Топ-3 баскетболиста после Джордана, Коби и Леброна. Вот тут-то вы, конечно, попали совершенно мимо. Потому что, хоть я и снял концерт на баскетбольной площадке, веду баскетбольное шоу, вообще я далек от баскетбола. Ну, окей, я к нему только начал приближаться в этом году, поэтому я здесь вам вообще не товарищ, не эксперт. Ну, ладно, я скажу, что... Йокич, правильно же я называю? Йокич, который Джокер из Сербии, потому что наши сербские братья. Ну и, наверное, давай я двоих назову. Стефан Карри, потому что я увидел, как Стефан Карри вживую я его увидел. Это вообще кто? Это Стефан Карри. Фантастика. Я сходил на, на несколько игр uh, Golden Gate, Golden, как они, Warriors, Warriors, короче, Сан-Франциско, ну, там, погулить, uh, как правильно, напишите в комментариях, напишите в комментариях, не, и если серьезно, я прям, я проникся, насколько это стильный, невероятно крутой спорт, но я все-таки всю жизнь следил больше там за футболом, за хоккеем, как-то, Баскетбол всегда у меня был в этой тройке, всегда был аутсайдером в моем представлении. А сейчас я начал только сейчас понимать, как это круто. Поэтому пока вот назову два имени. Есть куда расти. Шутка, которая говорит о тебе лучше всего. Ладно, я не буду называть свою шутку, да, потому что так сходил на два-три подкаста, везде рассказал по шутке, люди на концерт не пришли. А... Я расскажу анекдот, который, который, наверное, характеризует мое чувство юмора. Вот, вот так. Этот же анекдот я рассказывал как-то в одном шоу. Ну, что? Это такой вопрос. Анекдот тот же самый. Про, про то, как у мужика пропала жена. Знаешь? У мужика пропала жена. Вы знаете это анекдот? У мужика пропала жена. Он пошел в полицию. Типа, у меня жена пропала. Они говорят, что ну, типа, найдем. Перезвонит ему через неделю, говорит, у нас есть, приходи, типа, есть новость. Он приходит, начальник полицейский, но есть хорошая и плохая, с какой начать новости. Он говорит, ну, давайте с плохой. Он говорит, мы нашли твою жену, ее тело нашли в реке, она утонула. Он говорит, а хорошая, мы с нее два ведра раков сняли. Лучшая шутка, которую придумал не ты. Я очень, очень иногда, ты думаешь, боже, это так легко, так просто сказано, так элегантно. А потом такой, как вот, как это вот было здесь рядышком, и как я... Ладно, их множество, их огромное количество, поэтому лучше я не назову ту, которую сейчас первая пришла мне на ум, которую я подумал, блин, как же это круто. А Луи Си Кей э, и шутка про то, как э, про аборты, где он говорит, я считаю, что женщины не просто имеют право делать аборт, нужно дать женщинам право делать аборты до трехлетнего возраста ребенка. Но в таком случае будет проблема. Мы все время в торговых центрах будем перешагивать через трупы детей. Она, ты будешь заходить, и женщина стоит в углу. Я же сказала тебе не бегать! 
три из самых перспективных комика по версии Чеботкова. Пум! Поехали! Так, три самых перспективных комика. Эм, Кирилл Мазур. Очень рекомендую. Отличный молодой парень. С недавнего времени молодой муж и отец. Вообще классный и смешной чувак. Э, Кирилл Мазур. Э, Евгений Ханьяков. Комик из э, Хабаровска. Тоже очень, очень талантливый, перспективный парень. И Ехета Хугаев. Э, человек, который... Выпускает каждый день новое шоу, но неплохо бы ему и стендап-карьерой своей тоже заняться. Вот. Тоже талантливый комедиант. Лучший анекдот всех времен. Он уже был сказан. Я его уже рассказал. Лучший анекдот. Но такой, вот, который я рассказал, его, конечно, не в каждой компании, да, можно рассказать. Но это тоже, ты знаешь, люди сразу зато тебя понимают. Круче визитные карточки. Рассказал. Зато либо друзей нашел, либо все, ну, отсел, либо, да. либо уже в эту компанию тебя не, и не пригласят. Ребенок подходит к Ленину и говорит, Ленин, дай хлеба. Он говорит, не дам, а глаза добрые, добрые. Ну, не знаю, меня разносит, просто мне весело, что... И ладно, ну, окей, окей, я, я, ладно, на любителя, на любителя. Три правила хорошего чувства юмора. Я думаю, ты просто должен развиваться. Э, в, вообще, видеть многое, знать, узнавать новые вещи, знакомиться с новыми людьми. И это, это формирует хорошее, по-любому хорошее чувство юмора, потому что ты, э, у тебя больше становится информации для того, чтобы переработать в голове с ней, с ней как-то действовать. Второе, ну, критическое мышление, конечно. Не стараться самостоятельно делать выводы, и фиксировать, в какой момент и как именно ты начинаешь выдавать чужую стороннюю информацию за свои собственные рассуждения. Мы всегда так делаем. Просто хотя бы научиться для начала фиксировать, что ага, сейчас я транслирую мысли вот этого телеграм-канала. Ага, сейчас я транслирую мысли вот этого товарища. Ага, сейчас я транслирую... Единицы э, генерят самостоятельно, полностью вообще выверенное какое-то личное мнение. К этому либо ты приходишь в какой-то момент, либо ты гениальный человек, но у тебя сразу есть, либо ты не приходишь к этому вовсе. Я верю, что я могу к этому прийти, я надеюсь. И пока я просто фиксирую. Когда ты это фиксируешь, ты понимаешь, а, окей, это вообще не моя сейчас мысль. А что я думаю об этом? Что именно я думаю? Не что кто-то где-то сказал. Что именно я об этом? Очень сложно. Проще гораздо закрепиться за что-то и сказать, да, я вот думаю именно так. И третий момент, наверное, легкость где-то в плане... Легкое отношение к себе. Вот это важно. Легкое отношение к себе. Проще, проще вообще, все время проще. Типа самоирония — это здорово, но это следующая ступень уже, да? Когда это нормальная самоирония. Не... Ненавижу вообще, очень меня раздражает, когда, когда прибедняться начинают. И это путают иногда с самой... Когда такие, да я что, я посмотрите на меня, какой я в надежде на то, что их начнут успокаивать там и поднимать их самооценку. Не, просто проще к себе, просто все время говоришь себе. Э, я вообще точно такой же человек, как все люди вокруг, и вот это, когда ты истинно в это веришь, то тебе легко живется, и тебя не задевают какие-то там слова еще какие-то. А когда ты выходишь на сцену с юмором, капец какой ты должен быть готовый в, пла <laughs> в плане провалов, ты должен все время ждать провал. И поэтому, если это, это не провал, это успех. Рассказывать. Я вам тут анекдот рассказал, вы не посмеялись. До сих пор. Только сейчас от себя отошел. А когда ты еще это сам написал, вышел, ну это, конечно. Топ-3 англоязычных комика. Окей. Нил Бреннан. Номер один. Для меня. Потрясающий. Очень смешной. Необычный. Том Сигура. Номер два. И ладно, не, я не буду их ранжировать там по местам. Ну, конечно, э -э, Луиси Кей, конечно. Тут как бы нельзя. Но если можно еще продолжить здесь, то я бы еще добавил. Они для меня все, в принципе, я их обожаю всех там в равности. И Дэйв Шапел, естественно. И, боже, Крис Рок. Это, это, это просто мастер. 
мастер отменный. Я был на Кевине Харте на лайве выступления, и Кевин Харт — это просто разнос. А в Лос-Анджелесе выступил на разогреве у Нила Бреннона, и мы с ним пообщались, поэтому я, я первым его называю, потому что я еще его немножко узнал как человека, и я был дичайше впечатлен. Поэтому еще раз вернусь к нему. Нил Бреннон, обязательно посмотрите, у него концерт есть блоки и концерт «Три микрофона». Ты не, не натыкался? Вообще, очень совет, очень совет, очень круто. Самый взорванный баскетболист среди русскоязычных селеб, конечно, Сергей Мезенцев. Конечно, Сергей Мезенцев. Я вообще к Сереге, у меня какой-то настолько... Столько интересно, потому что я был его фанатом в Реутове. Я был, я просто обожал его в Реутове, я фанател по нему. А потом я его узнал вживую, он совсем, естественно, ну понятно, что как бы Реутов это сильный образ, он, он совсем другой человек. И я просто начал с него дико кайфовать, вот уже как бы с другой стороны, <laughs> то есть уже как Сергей Мезенцев в отрыв. То есть эти у меня теплые ощущения к Реутову остались, но вот отсюда я его узнал и... Серега вообще дикий респект. Он не только как баскетболист взорванный, он вообще по жизни взорванный. И его инстаграм — это просто бесконечные какие-то тренировки и мотивационные какие-то высказывания. Короче, Сергей Мезенцев, да, мощный. Женя Чеботков семейнин, какой он? Что, у меня моя жена, она... Она очень хозяйственная, при этом она занимается творчеством очень много, поэтому у нас нету каких-то проблем там в плане мы творчески друг друга слышим, и... но быт полностью на ней. То есть я... Мое участие в домашних делах, оно полностью строится на финансовой стороне. То есть я приношу, бросаю, я бросаю в нее деньги, а дальше она с ними что-то делает там дома. Вот, я говорю, вот, развлекайся. Ну и меня устраивает. Тотальный патриархат. Твоя любимая пара кросс. Слушай, я на самом деле, я ушатываю, у меня, у меня три абсолютно одинаковых, ну, цветами только меняются. Синий, красный и черный Аницуки Тайгер, который прямо сейчас на мне. Я фанат Аницуки Тайгер. Просто вот вообще Аницука, вот это, мне его очень нравится. Не знаю, я... они мягкие, классные. У меня, кстати, дома стоят вот точно такие, просто вот Джорданы, черк, один в один как на тебя. Они нулевые вообще стоят, я их один раз я их обувал. И просто я, я только ноги в них раз, все, класс, выглядит вообще супер, вот очень круто. Но я такой, все равно, день ходишь, уже что-то в Аницуках я как будто босиком. Звучит, как будто я их рекламирую. Я их не рекламирую, я просто их и респектую. Твоя самая дорогая и бесполезная покупка. Честно скажу, что я вообще не жмот. Ну, то есть я вообще, у меня нет такого, что я такой... Но при этом я вообще не транжира. Вот как бы у меня как-то это сочетается всю жизнь. То есть я не, у меня нет такого, что... У меня вообще не бывает каких-то спонтанных покупок. Вот я не, ну, я не припомню. То есть, понятно, там у... Это может быть... Я могу это как подарок кому-то сделать, так я могу сделать там вот, э, своей там, жене, да, я могу раз купить, но это не, даже чтобы это ни было, это не будет бесполезно, потому что это уже, ну, подарок, да, я такой. Поэтому я скажу не самый дорогой, но самый бесполезный из последнего. Господи, я никогда не думал, что я это буду делать, и надеюсь, что это первый и последний раз я вообще сделал. Играю, значит, на планшете в игру «Снайпер». И я просто не мог их завалить, этих типов, уже очень долго. И они такие, может, платный прицел? И я такой, да ну нет, я не буду покупать. Я что, лох? Я не лох, я не лох. Какой я лох? Я не лох. Я не буду это делать, я же не лох. Опять стреляю, я не могу их убить. И они такие, ну, может, платный прицел? Я говорю, да, да мне не нужен платный прицел, потому что я не лох. Я не лох, я сам добьюсь. В итоге у меня платный прицел, ствол у меня... 
у меня кастомизированные перчатки, которые вообще никакого отношения к игре не имеют. Просто у тебя видно одну руку, и она в перчатке. Она кастомизированная, кстати, тоже за кристаллы. И я все это... Я, <смех> я убил этих типов, и я такой, все, удаляю. Пока не удалил, но удалю. Потому что я знаю, к чему это ведет. Я, оказывается, вообще азартный человек. Вот это и был шок для меня. Твой самый романтичный поступок. Черт, да я вообще не романтик, парни. Слушайте, я... Самый романтичный поступок. Не знаю, наверное, как я сделал предложение. Наверное, это... Мы ну, так, это все было довольно красиво. Но я оставлю это, пожалуй, где-то. Любимая фраза из английского сленга. Я бы сказал, что... Пик uh, your window. Это мне рассказал чувак, который живет в Лондоне уже лет 15, русский парняга. Пик your window, говорят в пабе, типу, до которого хотят докопаться, ему предлагают выбрать окно, uh, через которое его вышвырнут на улицу. Последний вопрос. Кто должен залететь на тостер Блиц? Расул Чабдаров. Расул Чабдаров. Расул, есть что рассказать. Это человек расстройства множественных личностей. Горячо мною любимый. Э, у Расула куча историй. Он, он, он потрясающий музыкант. Он отличный комик. Он великолепный рассказчик. И ну, вы не пожалеете, парни. Спасибо большое, Тостер, за то, что пригласили меня. Я вынужден признаться, и на самом деле я не обладает. Я вас, я вас всех надурил, если вы все это время думали, что это я, нет. Меня зовут Евгений Чеботков, также известный как Благо Уайт. Я в совсем узких кругах. Но это, это прям сильно узких кругах. У меня концерт 15 ноября, Москва, Крокус Сити Холл. Сольный стендап-концерт, приходите. Я сделаю все, чтобы это было незабываемое мероприятие для вас. Ну и вообще, подписывайтесь на меня, там, на мой телеграм-канал, например. CHBTKV, как Чеботков, только без гласных. Поняли прикол?